こんにちは。村雲歴史チャンネルです。伊勢神宮の御祭神、アマテラスですが、各地を転々としていたことをご存知でしょうか。伊勢神宮の基礎、アマテラスを祀る最高の特別格の本僧が、三重県伊勢市にある伊勢神宮の内宮です。もう一つが豊受大神を祀る下宮です。内宮と下宮合わせて伊勢神宮となります伊勢神宮は神明造りという古代の建築様式を継承しています元は高床倉庫から発展し穀物の代わりに神宝を納めるように変化したと考えられていますそして古来より私的な平白を奉まつることは禁止されており個人が参詣することはできない国家管理の神社でしたこのようにあまり知られていなかった伊勢神宮が民間で信仰されるきっかけは律令制が衰退して荘園が成立する平安時代中期以降のことですそして鎌倉時代中期以降御家人や地頭僧にも広がり彼らが強い影響力を持った農村にも次第に伊勢信仰が浸透していきます江戸時代に入るとお伊勢参りの機運が高まり伊勢港が一般化し全国に広がっていきました伊勢公とは伊勢信仰を持つ複数の人々が集まって参詣のための費用を出し合うものですさらに伊勢神宮へ集団参詣するおかげ参りが流行り短期間で数百万人が参詣したそうです西洋西宮伊勢神宮は日本最古の神社であり西宮はその神宮を守るために設けられたとされています西洋はその西宮の主として未婚の姫巫女が天皇の代理として神宮の祭事を司る役割を担っていました伊勢神宮と西洋にまつわる物語は古代日本社会の宗教政治女性の役割など多くの側面を反映しています西洋が任期を終えると新たな採用が選ばれ伊勢神宮への道中に向かいますこの旅は西宮公と呼ばれ壮大な儀式の一環として行われました採用が伊勢神宮に到着すると祭事の準備が始まり採用は神々との交流を通じて国家の安定と繁栄を祈る役割を果たしました採用の役割は古代日本社会において女性が宗教的な儀式で重要な役割を担っていたことを示していますこの伝統は女性の社会的地位や役割そして女性が社会にどのように影響を与えていたかを理解する上で貴重な洞察を示しています伊勢神宮と西洋にまつわる物語は古代日本社会の宗教政治女性の役割など多くの側面を映し出していますその歴史と伝統は現代の人々にとっても過去から学び未来への道を切り開くための重要な一部であり続けています「崇神天皇」大従代の崇神天皇は祭祀で国を治めようとしましたそれは例外で農作物が実らず飢饉が続きさらに疫病が流行して人口の半分が失われるという危機的状態だったからです崇神天皇は祭祀で疫病を治めようとして天照と大和大国玉の神を宮中の外に出すことにしました天照は豊洲入姫の御事に託して笠縫いの村現在の桧原神社に祀らせました豊洲入姫の御事は崇神天皇の姫御子です笠縫いの村は三輪山の再録現在の大三輪神社の拙者の一つである桧原神社の所在するところです伊勢皇太神宮の引っ越し日本書紀水任天皇25年春の城によると阿部の御身の祖先である竹布川分けワニの御身の祖先である被告に服中富の村寺の祖先である大鹿島物延村寺の祖先であると落ちねそして大友の村寺の祖先である竹平の五代部に対して水任天皇は
私の知性においても神器を適切に祀り続けることを怠ってはならないとの勅命を下しましたアマテラスは豊洲紀入姫から解放され水仁天皇の皇女大和姫に託されましたここからアマテラスの流浪の旅が始まるのですそして大和姫は宇田の笹畑に向かいその後大海の国に戻り美濃を経て伊勢の国に至りましたこれが元伊勢と言われる伊勢皇太神宮すなわちアマテラスの先座に関する伝承です奈良の三輪山に祀られていたアマテラスは崇神天皇の御代には道昇教伝されていましたがそれが恐れ多いとされ笠縫いの村カリミヤの祠から鎮座地を求めて各地を転々としましたそして最終的に現在の伊勢神宮に鎮座することとなりましたなぜアマテラスは鎮座し続けたのでしょうかなぜアマテラスだけがさまよったのか同じ時期に大物主である賑早日の御霊は磯の神神宮と大三輪神社に安置されましたがなぜアマテラスの御霊だけが転々としたのでしょうか危機による日本の太陽神であり酵素神であるアマテラスがたたりのためにヤマトから追い出されたというのは不自然に思えますその背景には何があったのでしょうかたたりが収まらなかったためなのでしょうかしかし単にたたりの収束を理由にすることはできませんなぜなら賑ぎ早日の御霊は先座することなく磯の神神宮と大宮は神社に安置され続けているからですなぜ大物主がにぎはやひなのかは他の動画で説明しているため省略しますにぎはやひは物のべしの先祖であり崇神水仁天皇の時代には最高権力を持つ士族の氏神でした一つの仮説として崇神天皇や水仁天皇の時代にはアマテラスが控訴神として認められていなかったのではないかという説がありますもう一つの仮説は九州日向のアマテラスが大和や東海地方ではあまり知られておらず時代が経つにつれて控訴神として祀る価値を認める人が少なくなっていったからではないかというものですアマテラスが女神として祖神として崇められるようになったのは藤原の不人が影響を及ぼした持統天皇の時代からだという説があります日本書紀を事実上編纂したのは不人だとされています自統天皇の時代から始まる女帝の統治を正当化するためにアマテラスを女神として権威づけたのが不人だというわけですもし崇神天皇の時代にアマテラスが祖神として認められていたならばアマテラスが各地をさまようことなど考えられないでしょうこの神社この神社は元伊勢と称され現在の伊勢神宮が鎮座する以前の伊勢皇太神宮の一つとされていますこの神社は京都府宮津市大垣にある丹後の国一宮で彦穂明りつまり賑ぎ早日を主催神としています元伊勢の中で最も古い神社で元伊勢この神社と呼ばれます神職は古くより天部氏一族が担っています相殿に天テラスを祀ります元伊勢なのに主催人でなく相殿に祀られているのはなぜなのでしょうか元伊勢日本書紀によると主神天皇の時代アマテラスと大和大国玉の二神が天皇の御殿に祀られているとたたりがあるため外に祀ることとなりましたアマテラスは豊洲紀入姫に託され大和の笠縫いの村にひもろぎを作って祀られました一方大和大国玉である大物主狼は大たた猫を祭主として大宮神社に祀られました大物主の狼すなわち賑ぎ早日は大宮神社に安置されたのです天照はその後水仁天皇の時代に大和姫がより良い場所を求めて宇田大宮美濃を巡り最終的に現在の伊勢の地に至りましたこの過程で
各地でアマテラスを祀っていた神社を元伊勢と呼んでいます天皇がほとんど参拝していない伊勢神宮現代は天皇が伊勢神宮を訪問されることが一般的ですが明治天皇より前の孔明天皇の時代までの歴代の天皇についてほとんど伊勢神宮を訪れたという記録は残っていないのです持統天皇は持統6年692年に伊勢へ行幸参拝していますまた聖武天皇は天平1270年に伊勢へ行幸しています西洋が天皇の代わりに伊勢神宮の祭祀を行いましたしかしその西洋も実際に伊勢神宮へ赴いたということはあまりなかったという見解もありますつまり西洋というものが役職名のようなものに変遷し名目的なものに変化していったと考えられます歴代天皇が伊勢神宮を参拝されなかった理由として恐れ多すぎて直接参拝するのを避けたという説や参拝する費用がかかりすぎたという説があります果たしてそうでしょうかそこにはある種族の策略があったと考えます藤原の不人による歴史の創作持統天皇あるいは権力を持ち始めた藤原の不人は日本初期編纂事業においてある行為を行いますそれは大宮神社磯の神神宮の古文書や十六士族の簿記系図を献上させ没収するというものですここから藤原の不人による歴史の創作が始まるのでしたそれが佐野にぎはやひを神話に閉じ込め高祖神アマテラスを女神に変更するというものでしたアマテラスを女神にすることで女帝から孫への皇位継承を正当化しますさのにぎはやひを祖とする有力豪族の物延氏や蘇我氏と藤原氏はライバル関係にありました日本書紀ににぎはやひがほとんど登場しないのは敵対する物延氏尾張氏を持ち上げたくなかったからでしょう持統天皇亡き後実権を掌握した不人により日本書紀の編集方針が大転換したものと推測されますこれが40年以上も完成せず公開されなかった「日本書紀」の裏事情でしょう伊勢神宮は持統天皇が参拝するまで見向きもされませんでした持統天皇と藤原の不人686年天武天皇亡き後四次候補の大津美子日下部美子が相次いで崩御され女帝の持統天皇がつなぎとして即位します女帝が即位したのは直系の孫であるカルノミコ後の文武天皇が幼かったからですこの頃藤原の鎌足りの息子といわれる藤原の不人が政治の表舞台に登場します日本古来から続く伝統的な和を重んじた天皇を中心とした後進政治から天皇を傀儡とする一家独裁政治へ移行させたのが藤原氏です藤原の不人は律令制をうまく使い天皇の外籍となり権力を得ていきます当時持統天皇にとって日下部の巫女が崩御し跡継ぎが天皇家の最大の関心事でした持統天皇は自分の愛する息子の着敬に天皇を継いでもらいたいという強い思いがありましたその証が深い条件です兄弟による継承ではなく天皇の子への皇位継承を定めた法というものです。持統、元明、元将、すべて草壁の巫女に縁の深い女帝です。これにも不人が絡んでいます。東大寺剣物町には、不人が草壁の巫女から黒造りの掛け履きの太刀を受け取ったことが記載されています。黒造りの掛け履きの太刀。黒造りの掛け履きの太刀は日下部の巫女藤原の不人文武天皇藤原の不人聖武天皇と渡ります
黒造りの掛けはきの太刀を三種の神器のように時代の天皇に授ける行為は三種の神器を保持していなかった現れでしょう不人が三種の神器に代わるシンボルとして黒造りの掛けはきの太刀を作り出したのだと思われます天智7年668年白木の僧同業による草薙の剣盗難事件が起きます日本書紀には草薙の剣がどこから盗まれたのかは記されていません同業は嵐にあって白木まで戻ることができずやむなく戻ってきたとあります天武天皇の主張元年686年病床についた天武天皇を占うと草薙の剣のたたりと出たらしいですどうやら天武天皇は草薙の剣との相性が良くなかったらしいのですこのように天智天武天皇の時代草薙の剣には上くつきの逸話があったのですここで言いたかったのは天武天皇や天智天皇は草薙の剣を保持していなかった可能性があるということですまとめ自頭天皇不人の時代に作られたアマテラスという女神そしてその前にいたのはにぎはやひという本当のアマテラスつまりアマテル・クニテル・大御神です本当のアマテラスは大物主と名前を変えられ磯の神神宮大御は神社に祀られました一方作られたアマテラスは放浪して伊勢神宮に祀られたと危機を変更したのです元伊勢と言われるこの神社がにぎはやひを主催人としていることもその表れです物のべ系の神社であるこの神社に同じく物のべ系の大和姫に頼まれてアマテラスが祀られたと見ることもできますこれは試験ですので信じるも信じないも自由です一つの意見として参考としていただけたら幸いです伊勢神宮は素晴らしい神社ですのでそれを否定するものではありません私は何度も参拝しておりパワーをもらっていますそして信仰と歴史を切り離して考えることも時には重要です謎多き蘇我氏藤原氏アマテラスや邪馬台国についてさらにご紹介していきますのでお楽しみに日本古代史の謎を紐解き少しでも本来の日本の姿を再現できればと思いご紹介しておりますこのチャンネルでは独自の視点から見た歴史について発信していますご視聴ありがとうございました高評価チャンネル登録よろしくお願いします。